ज्यांना वाटतं कॅनडामध्ये सगळं एकदम परफेक्ट आहे नाही इथे बाजूला मी तुम्हाला दाखवते कन्स्ट्रक्शनचं काम चालू आहे इथे सुद्धा कन्स्ट्रक्शनची कामं वर्ष वर्षभर अशीच पडतात जॉब सोडावं कॅनडाच सोडावं असं वाटतं आणि पुन्हा इंडियाला जावा सो मी थोडीफार आता रेडी झाले फक्त आयब्रो सेट केल्यात आणि आता मी माझा पासपोर्टसुद्धा घेऊन जाते You're like a river in the dark You stand me right, you lit the spark नमस्कार वेलकम बॅक टू द चॅनल आय होप तुम्ही सगळेजण खूप छान असणार आहेत तर मी आता माझी ड्रिंक पीक बसलेली मी आणला स्कूलला ड्रॉप करून आलेली आहे आणि आज थंडीबद्दल सांगायचं तर भयानक थंडी आहे म्हणजे आता इतके दिवस थोडंसं नॉर्मल टेम्परेचर होतं नॉर्मल इन द सेन्स म्हणजे फोर फाय डिग्रीमध्येच होतं बट एवढं काय फील होत नव्हतं आता थोडीशी सवय झाली बट अचानक परवापासून मंडेपासून इतकं टेम्परेचर डायरेक्ट मायनसमध्ये गेलं ना आता मायनस फाईव्ह सध्या आहे त्यामुळे खूप जास्त फील होते म्हणजे क टेम्परेचर कसं चालू आहे इथे बॅक अँड फोर्थ चालू आहे कधी थंडी वाजते आहे खूप जास्त मायनसमध्ये तर कधी पुन्हा थोडं प्लसमध्ये पुन्हा मायनस सो असं असल्यामुळे ना खूप जास्त फील होते आणि मग थोडंसं असं वाटतं की का विंटर कशासाठी येतो आहे वगैरे असं फील होतं अदरवाईज विंटर माझा एकदम बेस्ट आहे सीझन इकडे आल्यापासून कारण की घरामध्ये बसून विंडोमधून स्नो पडताना आणि एकदम कोझी डीम लाईट्स वगैरे एकदम छान वाटतं घरामध्ये बट जेव्हा बाहेर जायचं येतं ना म्हणजे की आता विहारला स्कूलला ड्रॉप करायचं आहे मला ऑफिसला जायचं आहे घरी यायचं इतका वैताग येतं ना की असं वाटतं जॉब सोडावं कॅनडाच सोडावं असं वाटतं आणि पुन्हा इंडियाला जावं असं मला फील होतं लिटरली पण आता दुसरं काय ऑप्शन नाही आहे आम्हीच कॅनडा चूज केला आहे तर आम्हाला तर सहन करायचंच आहे आणि आज तर एवढी जास्त थंडी होती ना म्हणजे माझं लिटरली असं गाल आहेत ना असं वाटतं तो तर कट होत आहेत थंडीने एवढं डेंजरसली थंडी होती आज आणि डोळ्यातून पण पाणी येत होतं खूप फुल वाट होती आज तर असं आहे इथे कॅनडामध्ये आता तर ही फक्त सुरुवात झाली आहे अजून तर टेम्परेचर माईनस थर्टीपर्यंत पोचायचं आहे तर तेव्हा तर फुल डेंजरच हालत असते तर ठीक आहे आता मी मला ब्रेकफास्ट बनवायला घेते सकाळी बियानला मी कालच उरलेली जी बटाट्याची भाजी होती त्याचाच पराठा बनवून दिलं आणि तेच आता मी माझ्यासाठी पण ब्रेकफास्ट बनवते मटकीची भाजी पण आहे आणि काल ना कालच्या व्लॉगमध्ये ॲक्च्युली मी पूर्ण व्लॉगमध्ये बोलायचं पण विसरले आणि मला पूर्ण एडिट करताना पण लक्षात नाही आणि काहीच नाही आणि मला आज सकाळी लक्षात आलं की मी तर मिसळपावसाठी पप्पांकडून एवढं पोटे मसाला मागवला स्पेशल आणि तो मी मिसळमध्ये घातलाच नाही तर नंतर मला म्हणजे आज सकाळी मला लक्षात आलं की तर ठीक आहे आता नेक्स्ट टाइम कधी पुन्हा मिसळ बनवेन किंवा कुठल्याही भाजीमध्ये वगैरे मी पोटे मसाला घालेन मिसळ पाव पण आहे आणि आजचा दिवस खूप लॉंग डे असणार आहे खूप मला कामं आहेत दिवसभर काय काय होणार आहे ते तुमच्यासोबत शेअर करणारच मी पुढे पुढे आणि मी आता बनवते माझ्यासाठी ब्रेकफास्ट I 
had trouble sleeping, so I stay up late at night in a room lit by the TV light. All I want is to get some shut eye, but my thoughts are keeping me away. So finally, Val Sagit saf kurun zalet ani. खूब वे गेला पंकेच मिनट मजे फक्त ये करना गेले इतका मजा आता हाथ दुखा लगे ना खाएल इतके छान लगता है बट मेहनत है साफ करण वगैरह मेहनत है यहाँ मनु ना लवकर वाव मन मैं थोड़स आधी बोल मधे गरम पानी करूँ घोले सो अस के ना तो पटपट चाल लिखता आता माला लगे पंद्रह मिनटा मधे निगा है ओल्ड टोरंटोला जाए तर तिथे ऐक्चुअली मी संगित है मगे जेव पार्सल मगवल मी तो मे मी हे अर्धे कपड़े आए नौते औषध वगैरह पन अलाव नौते कुरिअर थ्रू तो औषध ही राहले वी चश्मा प्रशांत चश्मा वगैरह तो ये सग मजे ननंद मैत्रिणी की मुलगी आवई हे दोग जन इतने टोरंटो मधे थोड़ा आम घरापस दोन तीन तास दूर रह तर ते दिवाईला भारतामध्ये गेलेले तर त्यांच्या थ्रू त्यांनी ते जेव्हा आले तर त्यांच्या थ्रू आता सगळं स्टफ पाठवून दिलं तर ते आता डाऊनटाऊनमध्ये त्यांच्या ऑफिसमध्ये आले काही कामानिमित्त तर मला आता त्यांच्या लंच ब्रेकमध्ये जाऊन माझं जे काही स्टफ आहे ते पिकअप करायचं तर त्यासाठी आता मी निघते आणि ही सगळी जी काही तयारी आहे जेवणाची ही संध्याकाळसाठी आता मला दुपारी काय लंच बनवायचं नाही तर आता मी निघते आणि मग तुम्हाला घेऊन जाते माझ्यासोबत सो मी थोडीफार आता रेडी झाले फक्त आयब्रो सेट केलात आणि आता मी माझा पासपोर्ट सुद्धा घेऊन जाते ऍक्च्युली पासपोर्ट मला बँकेमध्ये जायचं आहे झालं काय मी माझा फोन फॉर्मॅट केला आणि फोन फॉर्मॅट मारल्यावर सगळे त्याच्यातले बँक डिटेल्स वगैरे सगळे गेले आणि मी आय वॉलेटमध्ये मी माझे बँक डिटेल्स टाकायला बघते तर कार्ड सारखे इनवॅल्युएट दाखवत आहे आणि मी पिन पण विसरले तर मला आता पुन्हा ते सेट करायला बँकेमध्ये पण जायचं आहे बट पहिले स्टफ माझं जे आहे ते पिकअप करेल आणि मग जाईन तर आता बॅग वगैरे सगळी घेतले आणि याच्यावरतीच मी आता स्वेटशर्ट घालणार आहे ॲक्च्युली हे जे स्वेटशर्ट आहे ना हे आहे प्रशांतचं आणि मी जेव्हा चिचबुटीकमध्ये काम करत होते तिथे ना कंटिन्युअसली ए सी चालू असायची तर मी एक दिवस हे प्रशांतचं घातलं तिथून प्रशांत नंतर काय घालायलाच मागत नाही त्यांना असं वाटतं त्यांच्या सगळ्या मित्रांनी बघितलंय की म्हणजे मी हे वापरते आणि मग मी घातलेलं पुन्हा प्रशांत घालणार मग तेव्हापासून प्रशांत मी घालायचंच सोडलंय मग तेव्हापासून हा स्वेटशर्ट माझाच झालाय थोडासा मोठा होतो मला पण मला आवडतं एकदम बॉम्ब फील होतं तर आता हे घालते आणि इथे ना एक छोटी कॅन्डलसुद्धा काल आणली जस्ट एक कर्टेसी म्हणून आता एवढं इंडियावरून सामान फ्रीमध्ये घेऊन येत आहे तर रिटर्नमध्ये घालणं काहीतरी गेलेलं चांगलं असतं तर त्यामुळे कॅन्डलसुद्धा घेतले त्यांना गे क्रिसमसला ना अजून एक महिना आहे बट आधीपासूनच सगळं इथे डेकोरेशन वगैरे सगळं सुरू होतं पाठीमागे माझ्या बघा सगळं लाईट्स वगैरे लावलं खूप मस्त वाटतंय फटाफट जाते खूब जास्त थंडी वजा लगे आयद वे जन्ना वाट कैनडा मधे सग एकदम परफेक्ट है नहीं इतने बाजूला मैं तुम्हारा दाखते कंस्ट्रक्शन से काम चल है इधे सुद्धा कंस्ट्रक्शन के काम वर्ष वर्षभर अच्छी पड़ता आप सेम इंडिया सारख सो को ही कंट्री परफेक्ट नहीं है तो है बगा मी 
जरा शॉर्टकट मारले हडसन बे या ब्रिजच्या अपोजिटला आहे आणि या ब्रिजच्या या साईडला आहे इथन सेंटर तर मी बाहेरून यायच्या ऐवजी सरळ आता हडसन बेमधून आणि इटन सेंटरमध्ये सो इटन सेंटरमधून मी आता बाहेर पडेन तर मी डायरेक्ट नंडा स्क्वेअरला बाहेर पडेन सो माझं एवढं थंडीतून चालणं पाचेल आता सो आता माझा कार्ड ॲक्टिवेट केलं आहे बट वॉलेटमध्ये सगळे डिटेल्स टाकायला फोनमध्ये मला काहीतरी पर्चेस करावं लागेल असं सांगितलं तर ही तर माझी सगळ्यात आवडती गोष्ट आहे काही शॉपिंग करायची आणि पर्चेस करून कार्डने पे करून नंतर पिन टॅप करायचं तर आता त्यासाठी मी काहीतरी बघते माझ्यासाठी आजचं वेदर खूप जास्तच क्रेझी आहे आणि आता मी आली सगळं काय माझी काम वगैरे पण झाली आणि तर आता संध्याकाळच्या जेवणाची तयारी करून घेते तर इथे मी वाटण्यासाठी पहिले आलं लसून किसलेलं खोबरं आणि कांदा परतून घेतलंय तेलामध्ये ते थंड झाल्या कोथिंबीर सोबत त्याला चांगलं व्यवस्थित वाटून घेणार आहे आणि इथे वाल मी हळद आणि मीठ घालून थोडं शिजायला ठेवलं आहे तर शिजल्यानंतर मी ॲड करणार आहे नाहीतर काही वेळा काय होतं डायरेक्ट भाजीमध्ये कच्चे वाल टाकले ना तर मग ते लवकर शिजत नाही मग मी मला आणि पर्सनली कुकर लावायला नाही आवडत मेन म्हणजे जर वाल असतील तर नाही तर मग ते एकदम गिळगिळीत बनतात तर तसेही मला आवडत नाही तर त्यामुळे मी आधी असे सेपरेट बॉईल करून घेते आणि मग बनवते स्कूलमधून मी आज घ्यायला नव्हती गेलेली येस आणि नीलची मम्मा सुद्धा आता येते गाडी पाक करायला गेले आता आणि मी त्या आल्यावर आता गप्पा मारू मी आज घ्यायला गेली नव्हती तेच घेऊन आले ते आणि आता इथे डबा पण पॅक केला आहे नीलच्या मम्मासाठी वर आजचा व्लॉग मी इथेच थांबवते आजचा दिवस खूप जास्त प्रोडक्टिव्ह होता खूप सारी कामं आज माझी झाली बट मला व्लॉगचा शेवट करता आला नाही माझी मैत्रीण घरी आलेली त्यानंतर मग मी गप्पाच्या ओघामध्ये सगळं नंतर पुढे विसरून गेले सो आय होप तुम्हाला हा आजचा व्लॉग आवडला असणार आहे आवडला असल्यास प्लीज व्हिडिओला लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि शेअरसुद्धा करा